Hello guys, welcome to our channel. So today I am going to teach you about the theory of the frame. First, frame mante endo chudam. Frame mante industry. It comes under industry. Frame main aim hote si. It uh, purchases the resources. Resources ante input. Input ni purchase si. She transforms them into a goods or a service to the sales. Inputs koni. Inputs koni. What ni outputs ka transform this. Outputs is nothing but a goods. Goods or services. Goods or services उन्टे गया था वाटी ने transform जैसे दी then को सम sales को सम for sales okay the important most most important frame maintain दी the most important task of the frame is to purchase resources nothing but inputs transform them into goods or services for sale nothing but outputs okay now एक प्रचुर दम objective of the frame so main objective of the frame main टी इनिशियल का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आने दो कटे इन तक मुन्दो ऑब्जेक्टिव उन्ने दी इपुरु बट नवेडेस तने चेंजेस सरान माटा एम बेटारो सेल्स मैक्सिमाइजेशन बेटारो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन बेटारो सो मन मो ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द फ्रीमन पेटी फर्स्ट इनिशियल का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज क्रिएटेड एस ए सिंगल मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द फ्रेम बट नाउ दिस कॉलर हैज आल्सो कंसीडर्ड द सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड द ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द फ्रेम ओके दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द फ्रेम नाउ थियरी ऑफ़ द फ्रेम इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑप्टिमाइजेशन थियरी नॉन ऑप्टिमाइजेशन थियरी इन ऑप्टिमाइजेशन थियरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थियरी बर्नोल्स थियरी ऑफ सेल्स एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मैरी साइपोथिसिस ऑफ़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ़ ग्रोथ रेट विलियमसन्स मॉडल ऑफ़ मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन एंड नॉन साइमनसन्स मॉडल सिस्ट एंड मार्च मॉडल ओके now we will see what is optimization theory. Optimizing theory and tenly, it's nothing but a top, top and good uncoach. And always the company will try to be the top, top position. And the company always be try, try as a matter top under the top. That is optimization theory center. Non-optimization theory and then always not the best. Always not the best. And the company is low out of the company is low out of the company. टॉप कुंडल दो अंतर लो कुंडल दो मीडियम कुंटा दान माता लाइक इला मीडियम कुंटा इधर तो ऑलवेज ट्राई टू बी द टॉप पोजीशन लो उन्हें आंकी ट्राई है से दानी ऑप्टिमाइजेशन थियरी एंटर और दिन नॉन ऑप्टिमाइजेशन थियरी एंटर सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थियरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजे� so in order to serve in the market, in a way to serve in the market, we should maintain the minimum profits and maintain, sorry, maximum profits and maintain. The main aim of this frame is to produce a large amount of profits and produce a large amount of profits. So, it is one of the most commonly and widely accepted objective of the frame. I have told now most commonly and widely used. Next, according to the profit maximization theory, the main aim of the frame is to produce large amount of profits. Large amount of profits. First entity it is most commonly used. Second entity large amount of profits produced. And ki use is the main aim. Adi. Third entity in order to survive in the market. Market lo survive aval ante. May we, uh, it is very essential to earn profits. Profit earn yes ne manam survive aata market lo. So then ki profit equals to total revenue minus total cost. Okay. Now we will see about the Bernoulli's theory of sales sales revenue maximization. Bernoulli's theory of sales revenue maximization ए में तो अंते इकड़ा ये ये Bernoulli ने वाडू validity of maximization ही question ये सर्द ये ये profit maximization theory नी validity of profit maximization theory was questioned by the Bernoulli's. Okay इन इन एम जब तक अंते according to him मानो मो मिनिमम से मैक्सिमम सेल से प्रोड्यूस जाल भी तो मिनिमम आउटपुट इकड़ा कोनी कोनी लार्ज कंपनी सुनते ही पहले सैलरीज अन्य आधा बेनिफिट्स है सन्नी मैनेजर उन टरु वाला अल वाला सैलरी सन्नी एवर में ना डिपेंडेंट है मैक्सिमम सेल्स में ना डिपेंडेंट है अंटे वाले इंटर सेल्स ऐसे अंत they will try to reach the target 
విత్ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ సపోజ్ ఈ మంత్లో ఇన్ని టార్ ఇన్ని ఇన్ని సేల్స్ చేయాలి ఒక హండ్రెడ్ సేల్స్ చేయాలి మేనేజర్ హండ్రెడ్ సేల్స్ చేస్తేనే వాళ్ళకి అనేది మనీ వస్తాయి అనమాట శాలరీ వస్తుంది శాలరీ ఇన్ లార్జ్ కంపెనీస్లో అలా ఉంటుంది సో ద వ్యా విల్ సీ నౌ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీమ్ వాజ్ క్వశ్చన్ బై ద బెర్న్ రోల్స్ చెప్పాను కదా ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఎవరు క్వశ్చన్ చేశారు బెర్న్ రోల్స్ క్వశ్చన్ చేశారు అకార్డింగ్ టు హిమ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ రెవెన్యూ ఈజ్ అ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ సేల్స్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయడమే మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఇండస్ట్రీ ఓపెన్ చేసినామంటే ఫస్ట్ సేల్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాఫిట్ కానీ ఎక్కువ సేల్స్ ఎక్కువ అమ్మాలి అమ్మాలి విత్ తక్కువ ప్రాఫిట్ అయినా సరే కానీ సేల్స్ అమ్మాలన్నమాట మెయిన్గా ఇన్ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్ ద శాలరీ అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద మేనేజర్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సేల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఐ హ్యావ్ టోల్ నో లార్జ్ కంపెనీస్లో శాలరీస్ అనేవి సేల్స్ సేల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి రాదర్ దాన్ ప్రాఫిట్ మెయిన్ ఎయిమ్ వచ్చేసి ఏంటి మ్యాక్సిమైజ్ సేల్స్ రెవెన్యూ అండ్ మెయింటైన్ మినిమం ప్రాఫిట్ ఓకే మెయిన్ ఏంది అసలు థియరీ ఏం చేయాలి మెయిన్గా మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి సేల్స్ ఒక్కటే పాయింట్ దీంట్లో ఉంది సేల్స్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి విత్ అ మినిమం ప్రాఫిట్ అంతే నెక్స్ట్ మ్యారీస్ హైపోతీసిస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ రేట్ ఇక్కడ మెయిన్ ఏమైందంటే బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ గ్రోత్ ఉంటుంది కదా గ్రోత్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కింద పడిపోదు మరీ టాప్ ఉండదు బ్యాలెన్స్డ్గా మెయింటైన్ చేయాలి గ్రోత్ అనేది బికాస్ లో లో అయిపోయినామంటే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అదే అప్ ఉన్నామంటే మళ్ళీ డౌన్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా సో మీడియంగా మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు సో ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ మినిమం ఇన్పుట్ ఇచ్చి వి షుడ్ ప్రొడ్యూస్ అ మ్యాక్సిమమ్ అవుట్పుట్ మ్యాక్సిమమ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మినిమం కాస్ట్తో మ్యాక్సిమమ్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ దట్ టు బ్యాలెన్స్ ద గ్రోత్ చెప్పగల బ్యాలెన్స్ చేయాలి గ్రోత్ని నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమమ్ ఇన్పుట్ వీ నీడ్ టు గివ్ అ మ్యా మీ సారీ మినిమం ఇన్పుట్ మినిమం ఇన్పుట్తో మినిమం ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఇచ్చి మ్యాక్సిమమ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నమాట అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి ఒక ప్రోడక్ట్కి తయారు చేయడానికి యూజ్ చేసే వస్తువులని ఇన్పుట్ అంటారు అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి లైక్ గుడ్స్ సర్వీసెస్ని అవుట్పుట్ అంటారు నా ఇంకా ఒకటి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఎంప్లాయీకి ఓనర్కి ఈ దీంట్లో మ్యారీస్ మో మ్యారీస్ హైపోతీసిస్ మోడల్లో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు ద ఎంప్లాయ్ అండ్ ద ఓనర్ so first one enti balance growth should be maintained and meet the minimum input cost we need to maintain we should produce a maximum output okay na next equal importance should be given to the employee and the owner now we will see the williamson's model of marginal utility function ikkada williams sir same cheptunadu idi 1964 in the year of 1964 okay he is saying that ఇక్కడ ఇది ఈ విలియమ్సన్స్ మోడల్ అనేది ఇట్ ఈస్ కంబైన్ విత్ ద ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అండ్ ద గ్రోత్ మ్యాక్సిమైజేషన్ రెండు కలిపి ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసిరు ఓకే ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఒకటి గ్రోత్ మ్యా విలియమ్సన్ మోడల్ ఈజ్ అ కంబైన్ విత్ బోత్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అండ్ గ్రోత్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనమాట ఇది సేమ్ లైక్ అ మ్యారీస్ మోడల్ ఇవి సేమ్ పైన ఉన్న ఆ మోడల్ లాగానే సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎంప్లాయీకి ఓనర్కి మేనేజీరియల్ ప్రమోషన్స్కి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మేనేజర్స్ మేక్స్ యూస్ ఆఫ్ దేర్ పవర్ ఫర్ మ్యాక్సిమైజేషన్ దేర్ ఓన్ యూటిలిటీ ఫంక్షన్స్ అండ్ మెయింటైన్ అ మినిమం ప్రాఫిట్ అర్థమైంది ఇక్కడ మేనేజర్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళ పవర్స్ యూజ్ చేసి ఓన్ యూటిలిటీ ఫంక్షన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకొని మినిమం ప్రాఫిట్ని మెయింటైన్ చేస్తారు సో దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఎక్స్ అన్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ కామా ఎన్ కామా వైఏఏ సారీ వైఏ ఎక్స్ ఎన్ అంటే మేనేజీరియస్ సారీ మేనేజర్స్ యూటిలిటీ ఫంక్షన్ ఆర్ అంటే శాలరీ ఎన్ అంటే మేనేజీరియల్ ఎంఎల్యూమెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి వైఏ అంటే పవర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇది ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాని అట్రాక్ట్ చేయండి బాక్స్లో పెట్టి సో దట్ యూ కెన్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ కదా నెక్స్ట్ నాన్ ఆప్టిమైజేషన్ థియరీ ఇవి నాన్ ఆప్టిమైజేషన్ థియరీ అంటే ఏంటి ఇట్ ఆల్వేస్ ద కంపెనీ ట్రై నాట్ ద బెస్ట్ ఉండదు అంటే టాప్ ఉండదు అనమాట దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటుంది సైమన్స్ అండ్ మోడల్ సిస్ట్
టాప్ ఉండదు అటు టాప్ ఉండదు ఇటు లో ఉండదు మరీ లేకుండా ఉండవు మరీ అంత ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ కూడా ఉండవు బ్యాలెన్స్గా మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట సి సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్ వరకు ఉంటే సరిపోతుంది దీంట్లో సి ఇట్ కెన్ అటైన్ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ అండ్ గ్రోత్ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్ వరకు ఉంటే సరిపోతుంది సో మెయిన్ ఏమైంది దీని బాండరీ రేషనాలిటీ నెక్స్ట్ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ అండ్ గ్రోత్ సిస్ట్ అండ్ మార్చ్ మోడల్ ఏంటి ఇక్కడ మల్టిపుల్ గోల్స్ మల్టిపుల్ విజన్స్ మల్టిపుల్ డెసిజన్స్ డెస్ సారీ డెస్టినేషన్స్ ఇవన్నీ ఉండాలన్నమాట మల్టిపుల్ డెస్టినేషన్స్ కూడా ఉండాలి గోల్స్ డెస్టినేషన్స్ గోల్స్ ఇంకా విజన్స్ విజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ గోల్ అనుకోవచ్చు సో ఇవి మల్టిపుల్గా మెయింటైన్ చేయాలి దీంట్లో సిస్ట్ అండ్ మార్చ్ మోడల్లో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సి ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఇట్ షుడ్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ అ మల్టిపుల్ గోల్స్ మల్టిపుల్ డెసిజన్స్ మేకింగ్ విజన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని విజన్ అంటావు పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని విజన్ అంటారు సో మల్టిపుల్ గోల్స్ డెసిజన్స్ విజన్స్ అన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి ఇది దీంట్లో సిస్ట్ అండ్ మార్చ్ మోడల్ టూ ఏంటంటే ఫర్దర్గా మనం గోల్ పెట్టుకుంటేనే కదా ఒక ఇండస్ట్రీ ఆర్ కంపెనీని రన్ చేయగలుగుతాం గోల్ గోల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని ఈ మోడల్లో చెప్తున్నారు అనమాట సో వన్స్ అగైన్ వి విల్ సి ఇక్కడ ఏంటి థియరీ ఆఫ్ ద ఫ్రిమ్ థియరీ ఆఫ్ ద ఫ్రిమ్ ఏంటి ఆప్టిమైజేషన్ థియరీ నాన్ ఆప్టిమైజేషన్ థియరీ ఆప్టిమైజేషన్ థియరీ అంటే ఆల్వేస్ ట్రై టు బి ద బెస్ట్ ఇది ఆల్వేస్ నాట్ ద బెస్ట్ అనమాట దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ థియరీ బర్నోల్స్ థియరీ ఆఫ్ థియరీ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ రెవెన్యూ మ్యాక్సిమైజేషన్ మ్యారీస్ హైపోతిసిస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ రేట్ విలియమ్స్ మోడల్ ఆఫ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఫంక్షన్ ఆప్టిమైజేషన్ థియరీలో సైమన్సన్ మోడల్ సిస్ట్ అండ్ మార్చ్ మోడల్ ఇది చాలా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది సో ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇది రాసేసేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్